Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Ils sont de plus en plus nombreux, plus d'une centaine à avoir quitté le pouvoir pour prendre leur retraite souvent active à travers l'Afrique. Les uns finissent en prison ou en prise avec la justice, les autres reçoivent des honneurs et remplissent des rôles éducatifs ou diplomatiques. Quoi qu'il en soit, le statut donné aux chefs d'état ou des portes de sortie honorables qui leur sont offertes ne garantissent pas la stabilité. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer l'avenir de quelques présidents africains à présent avoir quitté le pouvoir. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Allez, on commence Après 17 ans passé à la tête du pays, Joseph Kabila envisage de se reposer dans sa ferme de Kingakati dans la périphérie de Kinshasa, la capitale du pays. Avant lui, d'autres chefs d'état africains ont quitté le pouvoir mais ils ont eu de fortunes diverses après leur règne. Certains sont contraints à l'exil, d'autres ont été emprisonnés et d'autres puissances ont pu se reconvertir. Hissène Abré est un militaire tchadien né en 1942 qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Il avait pris le pouvoir à la suite d'un coup d'état qui renverse Gokuni Wede. Il a aussi perdu à la faveur d'un coup d'état mené par l'actuel président Idriss Déby. Condamné à mort par Koutimas pour crime contre l'humanité par un tribunal de N'Djamena, Hissène Abré se réfugie au Sénégal. Il est inculpé de crime contre l'humanité, crime de guerre et acte de torture. Son procès à Dakar en 2015 est la première utilisation de la compétence universelle sur le continent africain. Il est condamné à la prison à perpétuité en appel en 2017 et pose sa peine dans une prison sénégalaise. Né en 1951, Mohamed Morsi a dirigé l'Égypte pendant seulement une année. Il est le premier président élu démocratiquement en Égypte et le premier civil à occuper ce poste. Il est investi cinquième président de la République arabe d'Égypte le 30 juin 2012. Soutenu par ses frères musulmans, Mohamed Morsi est renversé par un coup d'état organisé par l'armée le 3 juillet 2013 à la suite d'un vaste mouvement de protestation populaire. Le 18 juin 2016, il est condamné à la prison à vie à peine qu'il puisse en prison. Né en 1965, Yahya Djamé est un officier et un homme d'état gambien qui a dirigé ce petit pays niché au cœur du Sénégal de 1994 à 2017. Il accède au pouvoir après un coup d'état contre Daouda Diawara. En décembre 2015, il proclame l'islam comme religion d'état et la Gambie comme une république islamique. En décembre 2016, Yahya Djamé est battu à l'élection présidentielle par son rival Adama Barrow. Il refuse de céder le pouvoir, proclame l'état d'urgence et obtient la prolongation de trois mois de son mandat par l'Assemblée nationale. Néanmoins, devant la pression internationale, il quitte le pouvoir le 21 janvier 2017 sous la menace d'une intervention militaire. Depuis lors, il vit en exil en Guinée équatoriale, mais certains de ses compatriotes existe son rapatriement pour qu'il soit jugé. Né en 1937, Ole Segun Obe est un militaire et homme d'état nigérian. Il a dirigé le Nigeria à deux reprises, de 1976 à 1979, puis de 1999 à 2007. À la fin de sa présidence, il mène une vie active sur le plan international. Médiateur apprécié dans son pays comme à l'étranger, il est souvent sollicité pour des missions. En novembre 2008, Obosanzo est nommé envoyé spécial de l'ONU chargé de la crise congolaise entre les troupes gouvernementales de Joseph Kabila et de la milice du CNDP de Laura Kunda. 
En 2017, il a joué le rôle de médiateur entre les Ivoiriens Alassane Ouattara et Guillaume Soro, au plus fort des tensions entre les deux hommes. Il est devenu opérateur économique avec sa ferme de poulet dénombrée Obasanzo Farms. Né en 1951, Blaise Compaoré est un militaire et homme d'affaires burkinabé qui a dirigé son pays de 1987 à 2014. Arrivé au pouvoir le 15 octobre 1987 à la suite d'un coup d'état contre Thomas Sankara, il est accusé d'être impliqué dans le meurtre de ce dernier. Élu président de la République en 1991, à la suite d'un scrutin contesté et boycotté par l'opposition, il est réélu en 1998, 2005 et 2010. Le 31 octobre 2014, après 27 ans au pouvoir, il est contraint à la démission par un soulèvement populaire. Depuis lors, il vit en exil en Côte d'Ivoire, un pays qu'il a naturalisé en 2015. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu en l'air et n'oubliez surtout pas de vous abonner.